Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys is gagawa tayo ng another transition. So, ang transition na gagawin natin ngayon is hidden message transition using CapCut. And if you are interested in this video guys, just keep on watching. And if you are new to my channel, make sure that you hit that subscribe button and click that notification bell for you to notify every time that I upload new CapCut tutorial videos. So, ang una natin gagawin guys is i-open lang natin si Messenger kasi si Messenger yung gagamitin natin para makagawa tayo ng lyrics na gagamitin natin for this transition. And then, pagka-open natin guys ng Messenger, i-type lang natin lahat yung lyrics. And by the way, naka-display naman sa screen kung ano yung lyrics na ita-type nyo sa mga Messenger nyo. And pagtapos natin i-type guys, i-screenshot lang natin lahat. And then, next naman natin na gagawin is i-unsend natin lahat. And then, pag na-unsend na natin lahat, screenshot ulit natin kasi yun yung gagamitin natin para sa transition na to. And then, pagtapos natin guys, gawin yung lyrics dun sa messenger. Punta naman tayo sa editor which is sa CapCut. And then, open lang natin si CapCut. And then, pagka-open, create lang tayo ng new project. And then, una natin gagawin is select natin yung ating lyrics sa photos. So, select lang muna natin yung unsend. And then, uh, pindutin natin yung add button sa baba. And then, next naman guys is, select natin yung overlay. And then, mag-add tayo ng overlay. So, which is yung gagamitin natin overlay is yung message or yung lyrics na hindi pa naisi-send. Then, pindutin lang natin yung add. And then, next naman guys is, punta muna tayo sa format. So, select natin yung format which is 9 by 16 And then, back tayo. And then, next naman is, i-delete natin yung watermark ng CapCut sa dulo. And then, punta tayo sa paglalagay ng audio. And then, extracted. And then, sa video guys, select nyo lang yung video kung saan i-extract nyo yung audio. Which is, yung audio is nanggaling din sa TikTok. And by the way guys, yung a link is nasa description box. So, pindutin lang natin yung audio and then import sound only. And then, i-adjust muna natin yung audio and then i-match natin yung ating image or yung main image natin dun sa audio. And then, same dun sa overlay. So, i-match lang natin. Ayan. And then, next naman is punta tayo dun sa overlay. And then, i-match din natin yung overlay. So, mamaya natin siya i -re resize Ayan. And then, next naman natin na gagawin is baguhin muna natin yung opacity ng ating overlay. So, babaan lang muna natin siya para makita natin. And then, i-zoom natin para magmatch dun sa message and send. So, medyo matagal lang guys mag-adjust nito kasi tinatansya natin kung gaano kalaki yung uh, mismong overlay natin. So, ayan. Pag nailagay na natin guys, punta naman tayo dun sa audio. And then, select lang muna natin yung audio and then sa volume hinaan lang muna natin yung volume ng audio para hindi nakaka-distract and then next naman is sa audio pa rin select natin yung match cut and then meron ditong option yung auto generate so select lang natin yung auto generate and then pag naka auto generate na siya guys ang gagawin naman natin is punta tayo dun sa overlay Select natin yung overlay and then next naman is punta tayo sa masking and then select natin dito yung film strip and then i-resize natin siya. Oops. So i-resize muna natin. Wait lang nag-close. So ayan. Balik tayo dun sa masking and then i-resize natin siya. 
So, dapat yung pag -re resize natin guys is yung single line lang nung lyrics yung makikita. Ayan. And then, punta tayo sa taas. Ilagay natin siya dun sa taas, which is yung first lyrics niya. And then, next naman guys is punta tayo sa opacity. So, taasan na natin yung opacity niya. And then, balik tayo dun sa masking. So, i-resize pa natin siya ng konti. Ayan. Ayan. And then next naman guys is punta tayo dun sa unahan. So makikita natin yung beat dito. So ayan siya yung kulay dilaw na yun. So kung gagawin natin is select natin yung ating overlay. And then next naman is maglagay tayo ng keyframe. And then next naman is uh, maglagay tayo ng keyframe ulit dun sa sunod na beat. Which is, hindi natin pipindutin yung keyframe dito sa taas. Which is, pupunta tayo sa masking. And then, imove natin yung masking natin para dun sa next lyrics. Ayan. And then, next naman is, check lang natin to sa baba. And then, punta tayo dun sa next beat. And then, add lang natin yung uh, keyframe which is dun sa malapit sa play button. So, paulit-ulit lang siya, guys. And then, next naman is, punta tayo sa next beat. So, paulit-ulit lang yung process. And then, masking ulit. And then, i-move natin siya. Ayan. And then, check ulit natin. And then, lipa tayo ng keyframe or ng beat. And then, pindutin natin yung keyframe or add keyframe. So, bakit hindi tayo lumilipat kapag nag a tayo ng keyframe? So, mamaya explain ko sa inyo kung bakit hindi tayo lumilipat kapag naglalagay tayo ng keyframe or pinipindot natin yung keyframe malapit dun sa play button. So, lipat tayo ng beat and then punta ulit tayo sa masking and then ilipat natin yung masking natin para dun sa next lyrics and then check ulit natin and then lipat ulit tayo ng uh, beat and then mag ulit tayo ng keyframe. And then, paulit-ulit lang yung process. So, punta ulit tayo dun sa next keyframe. And then, punta ulit tayo sa masking. And then, ilipat natin. Or, i-move natin dun sa next lyrics. Then, check ulit natin. Punta naman tayo dun sa next beat. And then, add keyframe. And then, lipat ulit tayo ng uh, beat. And then, next naman is, lipat tayo sa masking. And then, i-move ulit natin. Ayan. And then, check ulit. And then, lipat ng beat. And then, add keyframe. So, bakit tayo nag-add ng keyframe and hindi natin ginagalaw yung ating masking? So, yun yung purpose nun is para mag-stack dun sa lyrics na yon yung ating uh, masking. Kasi pag nagtuloy-tuloy tayo or nilagay natin dun sa susunod na beat, yung ating keyframe is magtutuloy-tuloy lang yung masking natin which is parang hindi niya binabasa yung lyrics then next naman guys is punta tayo dun sa next beat and then add keyframe and then lipat tayo ng next beat and then masking and then ilipat natin ayan and then check lang natin and then lipat ulit tayo ng next beat and then add keyframe So, paulit-ulit yan lang yung paglalagay ng beat art ng keyframes. So, i-pass forward na lang natin guys para mabilis. And then, ayan na guys. So, tapos na natin lagyan ng keyframes. And then, next naman guys is try natin siya i-replay for a while. And then, para makita natin yung result. So, ayan. Nag-stack siya dun sa lyrics for a while kasi nilagyan natin siya ng keyframes na hindi gumagalaw yung ating masking. So, yun yung purpose nun kaya nilagyan natin ng keyframes na hindi gumagalaw. So, ayan. Wait lang. Ayan. Punta tayo sa add effects and then retro. And then sa retro guys, hanapin lang natin yung digital. So, yun yung effects na ilalagay natin, digital. And then, pag nahanap na natin, select lang natin para ma-apply. And then, pindutin natin yung check button. 
and then i-adjust natin yung duration niya hanggang dun sa dulo ng transition and then if okay na guys pwede na natin i-render as video so pindutin lang natin yung setting sa taas and then select natin yung 720 and then pwede na natin i-export as video And then, pagtapos guys natin may export, pwede nyo nang i-post sa inyong social media platforms account like TikTok, Facebook, Instagram, or anumang uh, social media platforms account meron kayo. And that's all for today's tutorial guys. Thank you!